ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബൾബ് ഉണ്ടാവും ബൾബ് നമുക്കറിയാം ബൾബിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയല്ലേ ബൾബിന് വൈദ്യുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബിന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ലൈറ്റ് കിട്ടും പ്രകാശം കിട്ടും ആ ബൾബ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതോർജത്തെ പ്രകാശോർജമാക്കി മാറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്സ് ടു ലൈറ്റ് എനർജി ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫാൻ ഉണ്ടാവും ഫാൻ ഫാന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കും വൈദ്യുതോർജം കൊടുക്കും ഫാന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫാന് കറങ്ങലല്ലേ കറങ്ങണ എനർജിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികോർജം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഫാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്സ് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അഥവാ വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ വൈദ്യുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന വേറെയും ചില ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ മോട്ടോർ മോട്ടോറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജമാണ് മോട്ടോർ കറങ്ങലല്ലേ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഊർജാക്കിയിട്ട് മാറ്റും യാന്ത്രികോർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അഥവാ മോട്ടോർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്സ് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതേപോലെ തന്നെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ ഈ മെഷീൻ ഈ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ കറങ്ങുന്ന എനർജി എന്താ വിളിക്കുക മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വേറൊരു ഉപകരണമാണ് അയൺ ബോക്സ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഇലക്ട്രിക് അയൺ അയൺ ബോക്സ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് വൈദ്യുതോർജമാണ് ഈ വൈദ്യുതോർജം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക താപല്ല കിട്ടുക ചൂടല്ല കിട്ടുക അപ്പം ആ എനർജി എന്താ വിളിക്കുക താപോർജം വൈദ്യുതോർജത്തെ എന്ത് ഊർജാക്കിയിട്ട് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി തരും താപോർജാക്കിയിട്ട് തരും അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് ഊർജാക്കിയിട്ട് തരും ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കിയിട്ട് തരും ആരെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതോർജത്തെ താപോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന നമുക്ക് താപം തരുന്ന വേറെയും ഉപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇലക്ട്രിക് ഓവൺ അതേപോലെ തന്നെ സോൾഡറിംഗ് അയൺ ഇതേ ഈ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാവും ബാറ്ററി അപ്പോൾ കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇൻവേർട്ടർ ബാറ്ററിക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കും ചാർജ് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ബാറ്ററിയിലുള്ള കെമിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററി ബാറ്ററിയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമാക്കി മാറ്റും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്സ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി അപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്പർ വൺ ബൾബിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്സ് ടു ലൈറ്റ് എനർജി വൈദ്യുതോർജം എന്ത് ഊർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും പ്രകാശോർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും നമ്പർ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈദ്യുതോർജത്തെ നമ്മൾ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ വൈദ്യുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറങ്ങുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മൂന്നാല് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് മിക്സി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഗ്രൈൻഡർ ഫാൻ ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്സ് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുതോർജം എന്ത് ഊർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും യാന്ത്രികോർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്സ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ സോൾഡറിംഗ് അയൺ മൈക്രോ ഓവൺ ഇതെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൺവേർട്സ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാറ്ററി അപ്പ
ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ അഥവാ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാലകം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാനൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന ഒരു ചാലകം എടുത്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ബേ ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാം അല്ല ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാം പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിലൂടെ കുറേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ കമ്പി ഈ കണ്ടക്ടർ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇതിനെന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലായത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ബാറ്ററി എടുത്തു ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കണ്ടക്ടർ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്നെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ചാലകത്ത് കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപം ഉണ്ടാവും ചൂടുണ്ടാവും ഇത് ചൂടാവും ഇതൊരു ചാലകമാണ് ഇതിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ കമ്പി ചൂടാവും അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപം ഉണ്ടാകുന്നു എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപം ഉണ്ടാകുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നെ കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ വെൻ ദ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ് അതെങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം ഇതിലൂടെ അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ തൊട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ ചൂടുണ്ടാവില്ലേ നേരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ചൂട് തൊട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ചൂടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവില്ല എപ്പോഴാണ് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അഥവാ സമയം കൂടും തോറും എന്ത് കൂടും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചൂട് കൂടും ഹീറ്റ് കൂടും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സമയം സമയം കുറേ സമയം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം വൈദ്യുതി കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവും താപം ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ടൈം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവും ഇതേ പ്രതിരോധം ആവൂല ഇതേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവൂല ഇപ്പൊ ഒരു അലുമിനിയം കമ്പി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് പ്രതിരോധം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവൂല അലുമിനിയത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറും റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് കണ്ടക്ടർ എടുത്തു വിചാരിക്കും എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിന് അഞ്ച് ഹോം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കണ്ടക്ടർ അല്ലെ വലത് വേറെ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇതിനൊരു പത്ത് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഏത് കമ്പിയിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തും ഏത് കണ്ടക്ടർ കൂടി വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവുക ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുക പത്ത് ഓമിന്റെ കമ്പിയിലൂടെ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏത് കണ്ടക്ടറിനാണോ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവും അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് പ്രതിരോധം അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി അല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ കമ്പി ചൂടാക്കുക കുറച്ച് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കമ്പിൻ്റെ ഇൻജിൻസ് കറണ്ട് കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്ന് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യൂലേ കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കൂടുമ്പോഴും
താപം കൂടും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ വെൻ കറണ്ട് പാസസ് ടു ദ കറണ്ട് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ ദർ ആർ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട്സ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് സമയം ടൈം എന്ന് ഇതിനൊരു പകരം നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ടൈം സമയമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഇതിനൊരു പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ സോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം ഓക്കെ മൂന്നാമത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് ഇതിനൊരു പകരം നിങ്ങൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ So, T is time, R is resistance and I is current intensity. We are going to say that Samaya, Pradhirodham, Vaidudha, Pravaha, Thivradha. Okay, all right. This is the unit mode. Samaya, we have a lot of units. Samaya, we have a lot of units. 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 സെക്കൻഡ് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റണം ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറയണം പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക അതിൽ വായിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഓം അല്ലേ ഓം ഇങ്ങനെ വായിക്കുക അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ഓ മൂന്നാമത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഐ ഐ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആംബിയർ എ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷരങ്ങളും ലെറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജൂൾ നിയമം ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾസ് ലോ ജൂൾസ് ലോ ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അല്ലേ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറിയില്ലേ ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഇയാൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇയാൾ ആരാ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം അല്ലേ ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ആൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാ ടി ആരാ ടൈം സമയം അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം വൈദ്യുത പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ടൈം ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം അല്ലെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം നാലാമത്തെ ആള് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ടു തരികയാണ് നാലാമത്തെ ആള് എച്ച് ആണ് ഹീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇതിപ്പോ കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റ് ആവില്ലേ ചൂടാവില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് താപം അതാണ് എച്ച് അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീറ്റ് താപം ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപം എങ്ങനെ പറയാ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ ഈ നാല് പേര് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെ നാല് പേര് അറിയാം മലയാള മീഡിയം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചാലകത്തിൽ
ಹೆಚ್ಚು ಸಮ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ ಈ ಏಳು ನೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋಣ ಇದಂಗ ಬಲಿದಾಕಿ ಅಮದಿ ಇಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಚೇದ ಅಮದಿ ಇದಂಗ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಯ ಮಲಯಾಳ ಮೇಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದಾನು ಪರ್ಯ ಒಂದು ಚಾಲಕತ್ತಿ ಕೂಡಿ ವೈದ್ಯುತಿ ಪ್ರವಹಿಕುಂಬೋಲ್ ಉಂಡಾಗುವ ತಾಪಂ ಈ ತಾಪಂ ಈ ವಾಯಿನ ಪರ್ಯ ವೈದ್ಯುತ ಪ್ರವಾಹ ತೀವ್ರತೆಯಿದೆ ವರ್ಗತಿಲ್ಲೇಯೂ ರೆಂಡಿಂದ ಮೋಡಲಿಂಗ ಟರೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಂಡಿಂದ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯುತ ಪ್ರವಾಹ ತೀವ್ರತೆಯಿದೆ ವರ್ಗತಿಲ್ಲೇಯೂ ಆರ್ ಚಾಲಕತ್ತಿಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿರೋಧತಿಲ್ಲೇಯೂ ಟಿ ವೈದ್ಯುತ ಪ್ರವಹಿಕುವ ಸಮಯತ್ತಿಲ್ಲೇಯೂ ಗುಣನ ಫಲಮಾನ ಅಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಆದ್ಯಂಗಳು ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಠಿಚಾ ಮದಿ ನಿಮಗಡೆ ಎಚ್ ಎಂದ ಅನ್ನು ಪರ್ಯ ಐನ ಪರ್ಯ ಆರನ ಪರ್ಯ ಟಿ ಅನ್ನ ಪರ್ಯ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಚಾಲ ಅನುಭವಿತ ಎಚ್ ಗುಪ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ಮೂಲನ ತಿನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ and time of flow of current alle aadhi vichana parya ine vich heat produced in a current carrying conductor is equal to the product of square of current intensity resistance of the conductor and time flow of current time of flow of current manasilla okay naalam thare kaina varsha ningal padichu kaanu ohms law ohms law ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಎನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಬಡ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡಿಕಣ ಪಕ್ಷೆ ನಮಗ ಅವಶ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮಗ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೂನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಮೇನ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿ ಸಮ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಆರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಐ ಈ ಮೂನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರಿಯಣ ಇದು ಓರ್ಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ತಾ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಮೋಡಲ್ ಬಿ ಅಡಿಲ ಐ ಯು ಆರ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಓರ್ತಾ ಮಾಡಿ ಮೋಡಲ್ ಬಿ ಯು ಅಡಿಲ ಐ ಆರ್ ಐ ಆರ್ ಅದು ಓರ್ಕ ಅಂಗನ ಓರ್ಕುಂಬೋ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ ಒಂದಾಮತೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ನ ಪೊತ್ತಿ ಪಿಡಿಕ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಆರ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ರೆಂಡಾಮತೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನ ಪೊತ್ತಿ ಪಿಡಿಕ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಆರ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೂರನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ನ ಪೊತ್ತಿ ಪಿಡಿಕ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಐ ಈ ಮೂನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರಿಯಣ ಅಪ್ಪ ಎತ್ರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಡ 1 2 3 ನಾನಾವತ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಡಿಸ ಜೂಲ್ ನೇಮವಾಗಿ ಬಂದಪಟ್ಟ ಇಕ್ವೇಷನ್ h i ಸ್ಕ್ವೇರ್ r t ಈ ನಾಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅರಿಯಾ ಲೆ v i i v i r v i h i ಸ್ಕ್ವೇರ್ r t ಅಪ್ಪ ಈ ನಾಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ചെയ്യാನಂದ ಕಣಕಗಳು ചെയ್ಯಾನಂದ ಅದು ചെയ್ಯಾನಂದೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರಿಯೇ ಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ನ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಡಿಚಿಟ್ಟಿಂಡ್ ರೆಡಿಯಾ ಇನಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನಾನು ಎಂಗೇ ಅಂಜಾಮತ ವಾರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯ ಅದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇನಲ್ಲ ವಿಶದವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂ ಪಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪ ನಾವು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯಿ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲ ಅಂಜಾಮತ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಚ್ ಸಮ ಬಿಟ್ ಬಿ ಐ ಟಿ ಎಚ್ ಸಮ ಬಿಟ್ ಪಂಚಣ ಪಡಿಚು ಅಂಜಾಮತ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಚ್ ಸಮ ಬಿಟ್ ಬಿ ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಆರಾಮತ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಚ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೆ ಆದ್ಯಂ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯ
സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ വൈദ്യുതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവേപിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഓം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അടിക്കി കടിക്കേണ്ട ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ആംബിയർ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന വാല്യൂസ് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ തന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക ഓം ഓം എന്താ സാധനം എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രതിരോധം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധം ഇരുന്നൂറ് ഓം ആണ് ഓം എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആംബിയർ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം എന്താ കറണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതാണ് കറണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു സമയം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ മിനിറ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്ന സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമയം എന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കറിയാം മിനിറ്റ് ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സമയം എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം മിനിറ്റിലാണെങ്കിലും എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അതെങ്ങനെ മാറ്റുക ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് അത്രയും സെക്കൻഡ് അപ്പം മിനിറ്റ് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചോളൂ എങ്കിൽ മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ താപം കാണുക അല്ലേ ഹീറ്റ് കാണുക ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇനി എച്ച് കണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഐ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് എച്ചിനെ എങ്ങനെ കാണാം എച്ച് സീക്കൽ ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് സീക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ കൊടുക്കുക ഐ ഐ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടി എത്രയാ മുന്നൂറ് അല്ലേ ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂ എച്ചിൻ്റെ താപത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വെറുതെ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരാ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ജൂൾ എന്ന് എഴുതണം അപ്പം ഏതൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന സാധനങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയേക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് അവരെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടണം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് എഴുതണം എല്ലാ വാല്യൂസ് എഴുതുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമാണ് പല കുട്ടികളും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് എഴുതാതെ യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിരിക്കണം താളത്തിന് യൂണിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൺ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇനിയും ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ബുക്കിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തരുന്നതാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മ